أعمالنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضل ما تمسكتم بهما كتاب الله كتاب الله وسنتي رأه الإمام مالك في الموطى والحاكم في المستدرك الحمد لله الله تبارك وتعالى رشنك وغنيت وحمد السنة এবং নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের প্রতি অসংখ্য সালাত এবং সালাম নাজিল হোক অতঃপর আজকে আসন্না কনফারেন্স নামে আসন্না কমপ্লেক্সে যে এত বড় এবং এত সুন্দর একটা আয়োজন হচ্ছে এর জন্য আমরা সবাই আল্লাহর দরবারে শুক্রিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমী এবং এই কনফারেন্স আর এই আয়োজনের একটা সংক্ষিপ্ত সুন্দর বৈশিষ্ট্য হল এটা হলো বাংলাদেশের মাটিতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটা হল ঐক্যভিত্তিক একটি কনফারেন্স একটি ইসলামী অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্দেশ্য হল যে মুসলিমদেরকে সুন্নার কষ্টি সুন্নার জাহাজের উপরে সবাইকে উঠানো মানুষ তো পীরের জাহাজে উঠে আর আমরা আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এই আয়োজন হলো সুন্নার জাহাজে উঠানো সুন্নাটা হলো নুহ নবীর জাহাজের মতো বড় নৌকার মতো যারাই এর উপরে উঠেছিল তারাই নাজাত প্রাপ্ত হয়েছিল তা আলহামদুলিল্লাহ শূন্য হলো নাজাত পাওয়ার জাহাজ এটা সবার জন্য উন্মুক্ত যারাই শূন্য পছন্দ করেন যারাই শূন্যার ভক্ত যারাই শূন্যার অনুসরণের দাবি করে যারাই শূন্যকে পছন্দ করে এবং মহাব্বত করে আল্লাহ তোমার কথা কবুল করুন আল্লাহ আমি এরপরে সরাসরি আমি আমার বিষয়ে চলে আসি সময় তো কম জানেন আলহামদুলিল্লাহ আমার বিষয় দেওয়া হয়েছে সুন্না অস্বীকারকারীদের নতুন কৌশল তো নতুন কৌশল আর পুরান কৌশল নতুন কৌশল আসলেই তো পুরান কৌশলও জানা দরকার নাহলে নতুন নতুনটা বুঝবেন না পুরানটা না বুঝলে আবার পুরানটা বোঝা যাবে না নতুনটা না বুঝবে তো নতুন আর পুরান একটা জিনিস তো আমি এই বিষয়বস্তু নিয়ে একটু কথা বলবো যেমন একটু বললাম আর একটু হলো যে শূন্য অস্বীকারকারীদের নতুন কৌশল তো শূন্য স্বীকার করা আর অস্বীকার করা দুইটা কিন্তু ভাষা আছে আপনি অস্বীকার করেন না কিন্তু স্বীকারও করেন না এটা আর এক যন্ত্রণা কিন্তু শূন্যা অস্বীকার করা তো অবশ্যই যন্ত্রণার দায়ক অবশ্যই বিপজ্জনক কিন্তু শূন্যাকে অস্বীকার না করেও আপনি কি করছেন স্বীকার করেন না এরকম বড় বিপদ না যদি শূন্য হয় তাহলে অবশ্যই 
সুন্না কে অস্বীকার করা এটাই যেমন অপরাধ সুন্না জানার পরও সেটাকে স্বীকার না করা এটাও কিন্তু কম বড় অপরাধ না আপনি সুন্না পেয়েছেন সুন্না পড়লেন সুন্না জানলেন কিন্তু আপনার বাধা কিসের ও বাধা আছে একটু বাধা আগে হুজুরকে জিজ্ঞেস করি হুজুরকে জিজ্ঞেস করি বিশ্বকে জিজ্ঞেস করি নেতাজিকে জিজ্ঞেস করি মানা যাবে কি না হ্যাঁ এরকম বড় অপরাধ না আপনি সুন্না পারলেন অস্বীকার করতেছেন না কিন্তু হুজুরের সাথে পরামর্শ করতে চান দরবারে যায় আগে বিশ্বকে জিজ্ঞাসা করি উনি অনুমতি দেয় কি না ঠিক আছে এই কথাগুলো আমরা বিষয়বস্তুর মধ্যেই বলছি আর একটা হল এখানে সুন্না অস্বীকারের অর্থটা কি সহি সুন্না অস্বীকার করা সহি সুন্নাকে অস্বীকার করাটা হলো অপরাধ অন্যায় কিন্তু জৈব জাল সুন্না যদি হয় তাহলে তো এটা অস্বীকার করতেই হবে এর ইমানের দাবি এটা অবশ্যই আমাদের আমাদের কাছে দাবি রাখে যেগুলো জৈব জাল শূন্য এইগুলো কি আমরা অস্বীকার করব না এগুলো অস্বীকার করতে হবে এগুলোকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে এগুলোর সাথে কোনো আপোষ নাই তুমি জৈব জাল শূন্য আমাকে মানাইবা এখানে আমি নাই তাহলে এখানে ক্লিয়ার হয়ে গেল শূন্য বলতে আমরা শূন্যর অস্বীকার বলতে কি বুঝাচ্ছি সহি শূন্য তারপরে আর একটু কথা আছে যে শূন্যার সংজ্ঞা আগে আমাদের ঠিক করতে হবে শূন্যার সংজ্ঞাটা কি শূন্যার সংজ্ঞার মধ্যে দেখা যায় যে কিছু গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা আছে যেটা আলেমল আমাদের আলেমল আমাদের কাছে পরিচিত সংজ্ঞা মহাদেশিনে কেরামের দৃষ্টিতে সংজ্ঞা শূন্যা কাকে বলে উসুলিনদের দৃষ্টিতে সংজ্ঞা শূন্যার সংজ্ঞা কি এটাও সুপরিচিত তারপরে ফুকাহাদের নিকটে সুন্নার সংজ্ঞা কি এটাও পরিচিত কিন্তু তারপরে সালাফে সালেহিন বা আহলু সুন্নার নিকটে সুন্নার সংজ্ঞা কি এটাও আমাদের কাছে পরিচিত কিন্তু সুন্নার এমন এমন কিছু সংজ্ঞায় বর্তমান যুগে দেওয়া হচ্ছে যে এই সংজ্ঞা এই চার গ্রুপের সালাফরা চার গ্রুপের আলেমরা কেউই চিনে না এমন কিছু সংজ্ঞা বর্তমান যুগে দেওয়া হয় কি বলছে যে আমাদের হাদিস মানা যাবে না সুন্না মানতে হবে এ আবার কী জিনিস রে ভাই হ্যাঁ হাদিসের মধ্যে কি সুন্না নাই আপনার এই ওয়াজ শুনতেছেন বিশাল বিশাল আলেমরা বলতেছে যে হাদিস মানা যাবে না সুন্না মানতে হবে তাহলে বোঝা যায় সুন্দর তাদের কাছে সুন্নার সংজ্ঞাটা কি সংজ্ঞাটা এটা একটা ভুঁইফোর সংজ্ঞা জঙ্গল থেকে আবিষ্কৃত একটা সংজ্ঞা সমুদ্রের তলদেশ থেকে পাতাল থেকে একটা আনা সংজ্ঞা এটা সুন্না মানব হাদিস মানব না আর ওদের নিকটে এই কথা শুনলে আবার হাদিসের সংজ্ঞা নিয়েও প্যাস লেগে যায় তাহলে ওদের কাছে হাদিসের সংজ্ঞাটা আবার কি ওদের বক্তব্য শুনতে যে পাওয়া যায় ওরা হাদিস বুঝতে হাদিস বলতে বুঝে কি হাদিস বলতে বুঝে যেই হাদিসগুলো মন সুখ হয়ে গেছে হ্যাঁ এই জন্য ওরা বলছে আহলে হাদিস নামটাই ভ্রান্ত কারণ কি হাদিস অর্থ হলো মনসুখ হাদিস হাদিস অর্থ হলো এমন হাদিস যেগুলোর আমল নাই অথবা যেগুলো আল্লাহ রসুলের সাথে বিশিষ্ট এটা কোন আজগুবি সংজ্ঞার ভাই এটা কোনো মহাদেশ চিনবে না না তাদের এই সংজ্ঞাটা কোনো মহাদেশ জানে না কোনো আলেম ওলামা জানে এটা বাংলাদেশে এসে শিখতে হবে ওই বড় হুজুরের কাছ থেকে হাদিসেরও সংজ্ঞাটা উল্টা পাল্টা হয়ে গেল 
আমরা যে এত পড়া লেখা করলাম যাই হোক যাই করেছি মদিনা ইউনিভার্সিটি পড়লাম আমাদের কাছে দেখেন সুন্নার একটা কিতাবই আছে এই আহলু সুন্না এখানে সংজ্ঞা যত সংজ্ঞার গুষ্টি আছে সংজ্ঞা সব এখানে দেওয়া হয়েছে কিন্তু আমাদের এই যে দেশি সংজ্ঞা যেটা দেশি সংজ্ঞা বুঝলেন তো দেশি ইসলাম হ্যাঁ দেশি সুন্না দেশি হাদিস এরকম হইতে পারে নাকি তা আলহামদুলিল্লাহ এটা তো আর কি বলছে যে যদি হাদিস মানো তাহলে তো দাঁড়িয়ে পেশাব করতে হবে হ্যাঁ হুজুরারা বলতেছে হাদিস কারণ দাঁড়িয়ে পেশাব করার নাকি হাদিস ওরা সুন্না না এই জন্য বলতেছে দাঁড়িয়ে পেশাব করাটা এটা হাদিস তোমরা আল্লাহদেশরা মানো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেশাব করো সব হ্যাঁ আর বসে পেশাব করাটা হলো সুন্না আফসোস করে বলি যে মক্কা মদিনের আলেমদের দুর্ভাগ্য যে আমাদের দেওবন্দি হুজুরদের কাছে পড়ার সৌভাগ্য তাদের হয় নাই হুজুরদের কাছে পড়ার সৌভাগ্য হয় নাই মহাদেশের কাছে তারা পড়েছেন বড় বড় ফকিদের কাছে পড়েছেন কিন্তু হুজুরদের কাছে পড়া সৌভাগ্য তাদের হয় নাই হওয়া উচিত না ভালো শিখবে কবে হাদিস বলতে যে পেশাবের হাদিসটা হলো হাদিস দাঁড়িয়ে পেশাব করার হাদিস হলো এটা হলো হাদিস যেমন মানো তোমরা আল হাদিস দেখছেন আল হাদিসকে কিভাবে আল হাদিসদেরকে ব্যঙ্গ করার জন্য কি মূর্খতাপূর্ণ সংজ্ঞা তৈরি করেছে কেন ওই বোকারা জানে না যে হাদিসের মধ্যে মনসুখ হাদিস আছে না শেখ হাদিস আছে কেন হাদিসের সাথে এই কথাগুলো আসতে পারে না বোকা পণ্ডিতের দল বোকা মুফতি হাদিসের হাদিস শিখেছ কিন্তু হাদিসের ক্ষেত্রে যে হাদিসের না শেখ আছে হাদিসের মনসুখ আছে এটা তোমাকে কেউ শিখাই নাই তুমি কোথার থেকে এসব সংজ্ঞা আমল তামল সংজ্ঞা নিয়ে এসে মন্তব্য করো এবং পর্যালোচনা করো সমালোচনা করো এগুলো হলো কোনো এলমি কথাবার্তা এগুলো বলতেছে আল্লাহ রসুল এগারোটা স্ত্রী গ্রহণ করেছে এটা কি এটা হাদিস এটা সুন্না না কোন সংজ্ঞা অনুযায়ী ভাই এটা হাদিস সুন্না না সুন্নার ক্ষেত্রে মানসুখ সুন্না আছে না শেখ সুন্না আছে সুন্নার মধ্যে রাসুলের সাথে মুখাস্ত সুন্না আছে রসুল সাল্লামের সাথে সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা আছে আবার সুন্নার মধ্যে আম সুন্না আছে যেটা উম্মতির জন্য পালনযোগ্য উম্মতির জন্য আমলযোগ্য এরা কি সব সংজ্ঞা আবল তাবল সংজ্ঞা মূর্খ মানুষদের কাছে প্রচার করে বেড়াচ্ছে আর ওরা খুব খুশি খুব খুশি আল্লাহ বরকতলা এদেরকে সঠিক ভাবে হাদিস বুঝার তৌফিক দান করুন হাদিসের সংজ্ঞা বুঝার তৌফিক দান করুন হাদিসের ক্ষেত্রে না শেখ মানসুখ আছে এগুলো বুঝার তৌফিক দান করুন হাদিসের ক্ষেত্রে রাসুলের সাথে মুখাস্তাস সন্ন্যার সাথে মুখাস্তাস আছে এগুলো আল্লাহ তবরকতলা তাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন এই ধরনের বোকামি আলোচনা যেন আল্লাহ তবরকতলা তাদের মুখ দিয়ে আর না বের করেন আল্লাহ তাদেরকে শিক্ষিত হওয়ার তৌফিক দান করুন জ্ঞান দান করুন এলমের সাথে সম্পর্ক করার তৌফিক দান করুন এলমি কিতাবপত্র তাদেরকে পড়ার তৌফিক দান করুন এই কুপের ব্যাঙ্গের মতো থেকে কুপের ব্যাঙ্গ মার্কা সব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিয়ে মানুষকে পেশান করে ফেলতেছে সাধারণ পাবলিককে তারা পেশান করে ফেলতেছে এগুলো আমাদের কাছে প্রশ্ন আসে ওদের কাছে একটু দাবি করে আমি এই ভূমিকা শেষ করছি দাবিটা হলো ভাই আমাদের কুতুব শিক্ষা এটা হাদিসের কিতাব এটাই আমাদের সুন্দর কিতাব তোমরা যে বলছো যে আমরা হাদিস মানি না সুন্নার শুধু মানি তোমাদের সুন্নার কিতাব বলে একটা দাও সুন্নার কিতাব কি আছে ফতুয়ার স্বামী এটা তো সুন্নার কিতাব না ওটা ফতুয়ার কিতাব হ্যাঁ তোমরা যেই অর্থে বক্তব্য দিচ্ছ মানুষকে বিভ্রান্ত করছো গোমরা করছো সেই মোতাবেক একটা সুন্নার কিতাব দাও 
সহি বুখারী হলো হাদিসের কিতাব অথবা সুন্নার কিতাব আমরা দুইটাই বলতে পারি আমাদের কাছে সুন্ন এবং হাদিস একই জিনিস মহাদিসিনে কেরাম এটি আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন যে সুন্ন আর হাদিস একই তাই তো সহি বুখারী হলো হাদিসের কিতাব সুন্নারও কিতাব সহি মুসলিম হাদিসের কিতাব সুন্নারও কিতাব সুনান আবু দাউদ হাদিসের কিতাব সুন্নার কিতাব নসাই সুন্নার কিতাব হাদিসের কিতাব আবুল ইবন মাজা সুন্নার কিতাব হাদিসের কিতাব এবার তোমরা নিয়ে আসো হাদিসের কিতাব তোমরা হাদিস মারো না সুন্নার একটা কিতাব বলো মূর্খতার একটা সীমা আছে ভাই মূর্খতা গোপন রাখা যায় না বেশি দিন আজকে প্রকাশ পেয়ে গেল না এই অজ্ঞতা মূর্খতা এবং এইসব অজ নসিহত প্রকাশ পেয়ে গেল না মনে করছে কুপের ব্যাংক কুপের মধ্যে আমি এগুলো বললাম এগুলো প্রচার হবে না সত্যিকার যারা আলেম ওলামা যাদের কাছ থেকে আমরা লেখাপড়া করেছি এগুলো যদি আরবিতে ট্রান্সলেশন হয় এই বক্তব্যগুলো কি বলবে যে ওই দেশের মূর্খগুলোই তাহলে মহাদেশ নাকি হাদিস এবং সুন্নার সম্পর্কে যে যত মূর্খ সে তত বড় মহাদেশ নাকি ওই দেশে এগুলো বলবে না বদম হবে না আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়ত দান করুন উজার তৌফিক দান করুন উদারতা দান করুন সংকীর্ণতা দূর করুন আল্লাহ মামি এরপরে আসি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম এখন তো বিষয় বিশ্লেষণই হলো আলহামদুলিল্লাহ এরপরে আসি সুন্নাকে সুন্না অস্বীকারকারী আমরা কি বললাম আমরাও কিন্তু শূন্য অস্বীকারকারী কোনটা জৈব জাল সুন্না যে জৈব জাল এবং জৈফের মধ্যে যেগুলো জৈফ লাই আনজাবের সম্পূরক কোনো হাদিস পাওয়া যায় না এগুলোকে বলা হয় এগুলোকে বলা হয় এই সমস্ত সুন্নাকে আমরা অস্বীকার করি ঠিক আছে আমরা আমরা অস্বীকার করার দাওয়াত দিচ্ছি আজকে খবরদার কেউ জৈব জাল সুন্নত মানবেন না আমল করবেন না খবরদার কেউ জৈব ও জাল হাদিস মানবেন না এগুলো শুনে অস্বীকার করে দাওয়াত না সহি হাদিস অস্বীকার করবেন না সহি হাদিস অস্বীকার করলে বিপদ আছে হয়তো কাফের হওয়ার সম্ভাবনা আছে অবশ্যই কাফের হয়ে যাওয়ার কথাই আলেম ওলামার হক্তা নিয়ে আলেম ওলামার গুণ বলেছেন আলহামদুলিল্লাহ তো আমরা এখানে বলা হচ্ছে নতুন কৌশল শূন্য অস্বীকারের নতুন কৌশল মানে যেগুলো আগে ছিল না আগের শোনা আগে কি কৌশল ছিল এগুলো একটু শুনে নেন তাহলে এগুলোর সাথে মিলাইলে আপনার ব্যালেন্স বাড়বে সুন্নাকে অস্বীকারকারীদের পুরাতন পুরাতন দল হল রাফেজা শিয়া শূন্য অস্বীকার করা মতাজিলা খারেজ খারেজি খারেজি দল আমরা যারা বলি জাহমিয়া তারা তো শুধু সুন্নাই অস্বীকার করে না কোরআনও অস্বীকার করে ফেলে কোরআনের আয়াত সিফাতকে অস্বীকার করে আসহাবুর রায় আসহাবুর রায় এরা তারপরে ফেলাসিফা তারা দর্শনবিদ এরাও শূন্য অস্বীকার করে আল মুতাকাল্লেমন বাকুয়াসওয়ালারা খালি বক 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 করে কথা মুতাকাল্লে মানে বক্তব্য খালি কোরআন হাদিস ছাড়াই নানান ধরনের ধর্মীয় কথাবার্তা তারা বলতে পারে ইমাম মহিন চাবাবাস হ্যাঁ এর সুন্দর ভাষা চাবাবাস খালি কে কত কথা বলতে পারে ইমাম মহিন রহমতুল্লা আলী একসময় এই দলের লোক ছিল পরে আলহামদুলিল্লাহ তাকে আল্লাহ হেদায়ত দান করেছেন হয়তো বহুদিন এই এই দলে না কাটাইলে আরও ওনার কাছে হাদিসের কিতাবও হয়তো আমরা পাইতাম যেমনভাবে ইমাম মালিক ইমাম শাফি ইমাম আহমদ বিন হাম্বালের কাছে হাদিস কিন্তু তার জীবনের অনেক বড় একটা অংশ মুতাকাল্লেমদের সাথে চলাফেরা করতে এবং সেই সময় সে কথাবার্তা বলার দিক দিয়ে যুক্তি তর্কের দিক দিয়েও কিন্তু তিনি ছিলেন অগ্রণী শেষ আচ্ছা ঠিক আছে এবার তাহলে শুনি নতুন কৌশল নতুন কৌশল তো অনেক ধরনের আছে ইদানিং আমরা শুনতেছি কোরআনি দল এরা শূন্য অস্বীকার করে শূন্য অস্বীকার বলতে আমরা কি বুঝাই সহি শূন্য সহি সাবেত শূন্যকে যারা অস্বীকার করে 
এরা বলে যে আমরা শুধু কোরআন মানি হাদিস মানি না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী এরা হল এরা হল সেই দল যারা আল্লাহ রসুল সেই যুগেই বলে গেছেন কোরআন কোরআন মানবে হাদিস মানবে না সুন্নাকে তারা মানবে না অস্বীকার করবে এরা সেই দল তো বর্তমান যুগে আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন এলাকার থেকে আমাদের কাছে খবর আসছে যে অমুক পণ্ডিত এদের মধ্যে অধিকাংশই দেখবেন নিরানব্বই পার্সেন্ট জেনারেল শিক্ষিত পণ্ডিত হ্যাঁ সুন্নাকে অস্বীকার করে বললে কোরআনই যথেষ্ট আর কোরআন দ্বারা তারা কোরআনের মাধ্যমে নানান ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে আর মানুষকে বিভ্রান্ত করে যারা কোরআন মানার দাবি করে সুন্নাহ মানে না রসুলের হাদিস মানে না তাদের অবশ্যই আমরা বাতিল মনে করি কাফির মনে করি মূর্তাত মনে করি কারণ শূন্য অস্বীকার করলে প্রকার অন্তরে কোরআনকেই তো অস্বীকার করা হয় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহাসাল্লামের কোরআন কোরআনের একটা দিক হল সুন্না অকবামি নামের রোদে বলছেন কেন জিবরিল এনজিল বিশ্বন্নতি তোমার এনজিল বিল কোরআন জিবরিল আলিসাল্লাম সুন্না নিয়েও নাজিল হতেন যেভাবে কোরআন নিয়ে নাজিল নাজিল হতেন মুসন্দবি নাবি সাহেবের মধ্যে এই হাদিসটি এসেছে সহিভাবে তারপরে আমরা কি করি বিজ্ঞানের নাম দিয়ে হ্যাঁ ডাক্তার বিদ্যা এবং বিভিন্ন বিজ্ঞানের যুগে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের কারণে আমরা সন্ন্যাকে অস্বীকার করে থাকি হ্যাঁ যেমন বর্তমান যুগে আমাদের সমাজে একজন ডাক্তার হ্যাঁ হাদিসের সনদ মতন নিয়ে হ্যাঁ সেই কথা বলে আর কি বলতেছে হাদিস পণ্ডিতি কথা যে সমস্ত হাদিস কোরআনের সাথে মিলবে না সেটা সহি বোখারি হোক মুসলিম হোক অবুদ তিরমিদি সমস্ত মহাদিসিনে কেন ঐক্যমত হোক হাদিস মোতামতের হোক সহি হোক বা শুরু হোক যাই হোক না কেন যদি কোরআনের সাথে না মিলে তাহলে ওই হাদিস বাতিল উনি কে ওনার জৌক ওনার এই রুচি ওনাকে নির্ণয় করার জন্য কে দায়িত্ব দিল তার তার বুদ্ধি বিবেক তার বুঝ ব্যবস্থা সবই তো বাতিল হইতে পারে সুন্না সুন্নার উপরে উনি হুকুম করবে উনি বিধান জারি করবে এটা তাকে কে অধিকার দিল অতএব মোতাজিলাদের সাথে তার এই বক্তব্য মিলে যায় বর্তমান যুগের মোতাজিলা মোতাজিলা ছিল পুরান যুগের কিন্তু বর্তমান যুগের হলো সে বলতে চায় যে কোরআনের বিপরীত যে কোনো হাদিস যদি হয়ে যায় তাহলে সেই হাদিস বাতিল তো এটাকে এই বুঝটা কোথার থেকে আসবে ওই ডাক্তারের ব্রেন থেকে এই বুঝ আসবে কোরআন কোরআন বিরোধী সুন্না বোঝার জন্য ওই ডাক্তারের ব্রেন আমার লাগবে নাকি ডাক্তারি ব্রেন দিয়ে চলবে এটা হলো অবশ্যই মনোবৃত্তি নিঃসৃত বুঝ ব্যাখ্যা এটা হলো অবশ্যই হাদিস অস্বীকার করার একটা নতুন সংস্করণ লেটেস্ট একটা ধ্যান ধারণা এবং মতবাদ এই মতবাদ থেকে মুসলমানদেরকে দূরে থাকতে হবে অবশ্যই দূরে সরতে হবে তা আলহামদুলিল্লাহ এখানে একটা তারপরে বর্তমান যুগে আরেকটা আমরা কৌশল দেখতেছি বলতেছে জেনারেল শিক্ষিত যারা যারা দাওরা হাদিস পাশ করেননি যারা কৌমি মাদ্রাসায় দাওরা হাদিস করেননি তারা কোরআন হাদিসের তরজমা বুঝতে যায় না হ্যাঁ শুনছেন এটা বর্তমান যুগের কৌশল মুফতি মহাদেশ পীর মুর্শিদ বড় হুজুরের কৌশল সুন্না অস্বীকার করার একটা কৌশল একটা জনসাধারণ যাতে বলছে যে কি জনসাধারণ জেনারেল শিক্ষিত তারা খবরদার কোরআন হাদিসের তরজমা এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নিজেরা পড়তে যাবেন না কারণ কি ঠাকুর হুজুরের কাছে শুধু শুধু বুঝে নেবেন ঠাকুর হুজুর এগুলো হুজুর হলো ঠাকুর হুজুর না এসব বিশ্বাসের এসব বিশ্বাস আলমদের এসব চিন্তা এই সমস্ত দর্শন আলমদের দর্শন নয় এগুলো উদ্দেশ্য প্রণোদিত উদ্দেশ্যমূলক তাদের কথাবার্তা খবরদার ওয়ান পাস হন টু পাস হন মেট্রিক পাস হন আপনি যদি বাংলা পড়তে পারেন তাহলে অবশ্যই তাফসির কিনে নেবেন তাফসির আবু বকর জাকারিয়া হ্যাঁ তাফসির ইবন কাসির সহি বখারি মুসলিম কুতুব শিক্ষা আপনি বঙ্গানুবাদ হয়ে গেছে তাহলে ইসলামী ফাউন্ডেশন যে যে জিজ্ঞেস করেন এগুলোকে আপনারা পড়ার জন্য অনুবাদ করেছেন নাকি এগুলো বাক্সের মধ্যে রেখে দেওয়ার জন্য অনুবাদ করেছেন জিজ্ঞেস করেন ওদেরকে 
এই হুজুর কোনকে সাথে দিয়ে যাবেন এটা একটা হাদিস অস্বীকার করার অপকৌশল না নতুন কৌশল সময় শেষ হ্যাঁ এরপরে একটা নতুন আরেকটা লেটেস্ট এই যে দেখছেন এটা শুধু বলবো আর একটা সিনাই 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 এই যে হুজুর বলতেছে যে আমাদের হানাফি মাঝাবের কিতাব এগুলো নয় সই বোখারি মুসলিম অবধ তিরমিদি নাসা ইবন মাজা যারা হানাফি মাঝাব পালন করে তারা খবর দেয় এগুলোতে দলিল খুঁজতে যাবেন না এখানে নাই এই যে কে দিয়ে লিখে দিয়েছে মুফতি মনসুরুল হক পরিচিত লোকটা এই দেশের কি না মুফতি মিজানুর রহমান কাসেমি এবং সম্পাদনা ও নির্দেশনা মুফতি মনসুরুল হক বলে দিয়েছে যে হানাফি যে সব হাদিসের ভিত্তি করে হানাফি মাজহাবের উৎপত্তি সেসব হাদিস সিহাসিকতা হাদিস থেকেও মজবুত ও সহি এই জন্য হানাফি মাজহাবের হাদিস দলিল খুঁজতে হলে আপনারা খবরদার ওই সহি বোখারি মুসলিম এগুলোতে খুঁজবেন না এর চেয়ে মজবুত এবং সহি হাদিস খুঁজবেন হ্যাঁ এটা কী বলবেন এই সহিখানা হাদিস থেকে ফিরানোর এটা অবশ্যই একটা নতুন এবং কুট কৌশল এটা অবশ্যই এটা খেয়ানত এটা হলো জন মুসলিম জনগণের সাথে বিরাট ধরনের প্রতারণা এবং হাদিস সিহা সিত্তা বা কুতুব সিত্তা হাদিসের সাথে বেয়াদবি ছাড়ার কিছু না তাদের জাতির সামনে তব করা উচিত এবং এই বই এই বইয়ের কারণে তাদের তব করা উচিত তারপরে আবার কি বলতেছে সহি বোখারি মুসলিম মারা যাবে না কারণ কি সহিদ ইমাম বোখারি রহমতুল্লাহ আলে বলছেন যে আমি বহু হাদিস আনি নাই অল্প কিছু হাদিস সহি বোখারির মধ্যে এনেছি তাহলে ওই হাদিসগুলো কোথায় বলছে হানাফি মাঝে আমরা এগুলো করে এনেছি বুঝেছেন তাহলে দরকার কি ইমাম মহিনফুর রহমতুল্লাহ আলে যে সহি হাদিসগুলো ছেড়ে দিয়েছেন আমরা হানাফি মাঝের লোকের সব করে এনেছি সেই হাদিস অনুযায়ী আমাদের আমল এই যে দেখছেন বইটার নাম কোরআন ও হাদিসের আলোকে হানাফিদের আমলের সুদৃঢ় দলিল প্রমাণ বুঝেছেন এবার ইমাম বোখারির এই যে সাত হাজার কত তিনশো চুয়াত্তর হাদিস এই দিয়ে সহি ইমাম বোখারি হাদিস না যেগুলো উনি ছেড়ে দিয়েছেন ওই সহি হাদিসগুলো ওনার মানে ইন্ডালিল্লাহ ইন্ডালা রাজু এটা কি এটা একটা কৌশল না এটা হলো একেবারেই একটা মানে দূরভী সন্ধিমূলক কৌশল আল্লাহ তুবরকতলা উম্মতকে জাতিকে সচেতন হওয়ার তৌফিক দান করুন সজাগ হওয়ার তৌফিক দান করুন এবং এদের ষড়যন্ত্র হাদিসের বিরুদ্ধে সুন্নার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন আস্তফুরুল্লাহ আলী আলাকুম সাহেদ মুসলিম ফুস্তফুরুল ইন্ডাহ রহিম